তাও গতে কি বলছে গতিশীল কাঠামো দ্রুতি নির্ণয় করো ঠিক আছে এই যে একটা ভালো একটা প্রশ্ন আপনি কি খেয়াল করেন তো এখানে এটা এটাও বোঝা যায় এটাও তোমরা পারবা দেখো বেলির কাছে কি মনে হইছে যে এটা একটা আয়তাকার ঘনবস্তু মানে দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ প্রস্থ পঁচিশ আর উচ্চতা কত পঁচিশ শেলির কাছে মনে হইছে এটা একটা ঘনকাকার বস্তু ঘনকাকার বস্তু মানে কি মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান এখন শেলি কোন বরাবর গতিশীল কুয়েশনে দেওয়াই আছে শেলি কোন বরাবর গতিশীল দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল তাহলে আপেক্ষিকতা শুধুমাত্র কোন বরাবর অ্যাপ্লিকেবল হবে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য বরাবর অ্যাপ্লিকেবল হবে কারণ শেলি যেহেতু দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল প্রস্থ বরাবর ওর বেগের উপাংশ শূন্য এবং উচ্চতা বরাবর ওর বেগের উপাংশ শূন্য কেন কারণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা পরস্পর কত ডিগ্রি কোনে থাকে নব্বই ডিগ্রি কোনে থাকে তো একটা বস্তু বা যে কোনো ব্যক্তি যদি দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল হয় প্রস্থ বরাবর তার বেগের উপাংশ শূন্য এবং উচ্চতা বরাবর বেগের উপাংশ কত শূন্য তার মানে শেলির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা খাটবে কোন বরাবর শুধুমাত্র শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য বরাবর ঠিক আছে এবং শেলি যে দৈর্ঘ্যটা মাপবে সেটা কি দৈর্ঘ্য গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য বেলি যেগুলো মাপছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সেগুলো তো স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য কারণ বেলি বাক্সটার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়ায় এগুলো মাপছে বাট শেলি কি শেলি তো একটা সার্টেন ভেলোসিটিতে গতিশীল যেটা তোমাকে বের করতে বলছে গ নাম্বারে শেলি তো একটা নির্দিষ্ট বেগে গতিশীল তো শেলি যে দৈর্ঘ্য মাপবে বা যে প্রস্থ মাপবে বা যে উচ্চতা মাপবে সেগুলো কি গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা ঠিক আছে এখন আমাকে একটা কথা বলেন কি হইলে এইখানে আয়তাকার ঘনবস্তুটাকে ঘনক বলে মনে হবে দেখেন শেলি কোন বরাবর গতিশীল দৈর্ঘ্য বরাবর তো প্রস্থ আর উচ্চতা বরাবর তো আপেক্ষিকতা খাটতেছেই না তার মানে প্রস্থ আর উচ্চতা পঁচিশ পঁচিশই থেকে যাচ্ছে এগুলো তো চেঞ্জ হবে না গতিশীল অবস্থায়ও শেলির কাছে প্রস্থ আর উচ্চতা সেম থেকে যাচ্ছে কেন কারণ শেলি দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল প্রস্থ এবং উচ্চতা বরাবর আপেক্ষিকতা খাটবে না তাহলে শেলির কাছে চেঞ্জ হবে কি শেলির কাছে চেঞ্জ হবে দৈর্ঘ্যটা দৈর্ঘ্য ছিল কত পঞ্চাশ দৈর্ঘ্য কত হইলে আয়তাকার ঘনবস্তুটাকে ঘনক বলে মনে হবে ঘনক তখনই হবে যখন দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান হবে তার মানে শেলির কাছে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য কত হওয়া লাগবে পঁচিশ সেন্টিমিটার হওয়া লাগবে সহজ কথা তাহলে শেলির কাছে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য কত হওয়া লাগবে পঁচিশ সেন্টিমিটার স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য কত ছিল ঘন বস্তুটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ছিল এখন এখান থেকে জাস্ট আপনার কি করা লাগবে শেলির ভেলোসিটি বের করা লাগবে কেমনে আমরা জানি গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য ইজ ইকুয়াল টু স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এল হলো পঁচিশ এল নট হলো পঞ্চাশ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখান থেকে কি করবা জাস্ট ভি বের করবা চলো আমরা যদি একটু ক্যালকুলেট করি ভি এখান থেকে তাহলে কত আসবে থ্রি বাই ফোর এটার হলো রুট ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মানে হলো রুট থ্রি বাই টু সি রুট থ্রি বাই টু ইন্টু সি এইটা হলো ভ্যালো সিটি আসবে মানে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স সেভেন সি আর কি ঠিক আছে ওকে খুবই সোজা এটাও কঠিন কিছু না একটু আলাদা হালকা একটু আলাদা পাঠ এটা কঠিন কিছু না সোজা বোঝা যায় কুমিল্লা বোর্ড আসছিল দুই হাজার একুশ সালে ঠিক আছে ভালো প্রশ্ন পারবে না সবাই পারবে না একদম সোজা আচ্ছা এবার ঘন নাম্বার আসো ঘন ঘন নাম্বার বলছে আচ্ছা বেশি এটা হলো বেলি হবে বেলি এবং শেলির নিকট বস্তুর ঘনত্ব কি একই হবে নাকি ডিফারেন্ট হবে এইটা হলো তোমার বের করা লাগবে দেখো ঘনত্বের আপেক্ষিকতার একটা ডিরেক্ট ফর্মুলা আছে আমি সেটা কেমন আসো ওটা তোমাদের দেখাই তারপর আমি ম্যাথে যাই দেখো 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 শুনো 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 আচ্ছা এই যে ফর্মুলাটা তখনই অ্যাপ্লিকেবল যখন মানে কোন একটা ব্যক্তি বস্তুর কোন একটা অক্ষ বরাবর গতিশীল লাইক হয় দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল অথবা প্রস্থ বরাবর গতিশীল অথবা উচ্চতা বরাবর গতিশীল যদি কোন একটা সার্টেন ডিরেকশন বরাবর গতিশীল হয় তখনই শুধুমাত্র ঘনত্বের এই ফর্মুলা খাটবে আদারওয়াইজ আপনার ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করা লাগবে ঠিক আছে ম্যানুয়ালি কেন ক্যালকুলেট করবেন ওটা দেখাই দিচ্ছি ওইখান থেকেই ফর্মুলাটা মেইনলি আসবে তো সিস্টেমটাও একবার দেখেন ফর্মুলাটাও একবার দেখেন দুইটাই মাথায় রাখেন যখন যে কেস আসবে সেই কেস আপনি সেভাবে করে দিবেন ঠিক আছে দেখেন একটু ভালো মতো দেখেন যদি একটু ভালো মতো খেয়াল করেন আমাদের ঘনবস্তু ছিল এরকম ঠিক আছে ঘনবস্তু ছিল কিরকম এরকম ওকে এরকম ছিল ঘনবস্তুর একটা দৈর্ঘ্য ছিল এল একটা প্রস্থ ছিল ডি একটা উচ্চতা ছিল এইচ ঠিক আছে এখন শেলি কোন বরাবর গতিশীল হয়েছে শেলি গতিশীল হয়েছে দৈর্ঘ্য বরাবর একটা সার্টেন ভেলোসিটি নিয়ে শেলির কাছে কি প্রস্থ আর উচ্চতা চেঞ্জ হবে হবে না একটা ভালো একটা জিনিস খেয়াল করেন প্রথমে এখানে আছে আমাদের বেলি আমি ভালো মতো লিখি তারও এখানে আছে বেলি আর এখানে গতিশীল আছে কে গতিশীল আছে আমাদের শেলি ঠিক আছে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বেলির কাছে এই ঘনবস্তুটার আয়তন কত কি জিজ্ঞাসা করছি বেলির কাছে বেলির নিকটে এই ঘনবস্তুর আয়তন কত কত হব
ঠিক আছে স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্যকে এল নট দিয়ে প্রকাশ করছে আর কিছুই না ঘনবস্তুর স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য মাল্টিপ্লাইড বাই প্রস্থ মাল্টিপ্লাইড বাই উচ্চতা এটাই কি স্থির অবস্থায় ঘনবস্তুর আয়তন কার কাছে বেলির কাছে কারণ বেলি নিজে কি ছিল স্থির ছিল ওকে আর এই প্রস্থ আর উচ্চতা তো আসলে চেঞ্জ হবে না কারণ বস্তুটা বা এই শেলি যে আছে বা রকেটটা সে গতিশীল হলো দৈর্ঘ্য বরাবর তো প্রস্থ আর উচ্চতা বরাবর তো আসলে আপেক্ষিকতা অ্যাপ্লিকেবলই হবে না তো ওই প্রস্থ আর উচ্চতা তো চেঞ্জ হবে না এর জন্য ডি আর এইচ দিয়ে প্রকাশ করছি তুমি চাইলে ডি নট এইচ নট দিয়েও প্রকাশ করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এইটা কি আমাদের বেলির নিকট ঘনবস্তুটার আয়তন ওকে আচ্ছা বেলি এই ঘনবস্তুটার যে ভর মাপবে সেটা কি স্থির অবস্থার ভর রাইট বেলি সাপেক্ষে ঘনবস্তু কি স্থির না স্থির তো তাহলে বেলি এই ঘনবস্তুর যে ভরটা মাপবে সেটা কি ঘনবস্তুর স্থির অবস্থার ভর ঠিক আছে তাহলে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বেলির সাপেক্ষে ওই ঘনবস্তুর ঘনত্ব কত আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বেলির সাপেক্ষে এই ঘনবস্তুর ঘনত্ব কত বলো কত হবে কত হবে রো নট ইজ ইকুয়ালস টু এম নট বাই ভি নট এটা কি বেলির সাপেক্ষে ঘনবস্তুর ঘনত্ব এটা কি বেলির সাপেক্ষে ঘনবস্তুর ঘনত্ব আই হোপ কারো কোনো সমস্যা নেই এতটুকুতে ঠিক আছে এম নটটা হলো স্থির অবস্থার ভর আর বি নটটা কি স্থির অবস্থার আয়তন সিম্পল আস থাক ঠিক আছে এখন দেখেন শেলির সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে কি শেলির সাপেক্ষে দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বাট প্রস্থ এবং উচ্চতা কিন্তু সেম থাকতেছে তাহলে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি শেলির সাপেক্ষে ঘনবস্তুর আয়তন কত হবে শেলির সাপেক্ষে ঘনবস্তুর যে আয়তন সেটা হবে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য মাল্টিপ্লাইড বাই প্রস্থ মাল্টিপ্লাইড বাই উচ্চতা এটাই না শেলির সাপেক্ষে ঘনবস্তুর আয়তন কি হবে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য মাল্টিপ্লাইড বাই প্রস্থ মাল্টিপ্লাইড বাই উচ্চতা কেন গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য কারণ শেলি এই ঘনবস্তুর সাপেক্ষে গতিশীল তো সে যে দৈর্ঘ্যটা মাপবে সেটা কোন দৈর্ঘ্য গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য ঠিক আছে মানে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি শেলির সাপেক্ষে এই ঘনবস্তুর ভর কত সেটা কি হবে অবশ্যই গতিশীল অবস্থার ভর হবে শেলির সাপেক্ষে যে ভরটা সেটা কি অবশ্যই গতিশীল অবস্থার ভর কেন কারণ শেলির সাপেক্ষে ঘনবস্তু তো গতিশীল বা ঘনবস্তুর সাপেক্ষে শেলি তো গতিশীল তাই না তো সে যে ভরটা মাপবে সেটা কি গতিশীল অবস্থার ভর সেটা কি গতিশীল অবস্থার ভর বুঝতে পারছো তাহলে আমি যদি বলি শেলির সাপেক্ষে যে ঘনত্ব সেটা কত হবে সেটা কি ঘনত্ব গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব শেলির সাপেক্ষে যে ঘনত্ব সেটা কি ঘনত্ব গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব সেটা কত হবে বলতো শেলির সাপেক্ষে ঘনত্ব বা গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব হবে গতিশীল অবস্থার ভর ডিভাইডেড বাই গতিশীল অবস্থার আয়তন কি হবে গতিশীল অবস্থার ভর ডিভাইডেড বাই গতিশীল অবস্থার আয়তন ঠিক আছে এখন দেখেন আমি গতিশীল অবস্থার ঘনত্বকে কি করব স্থির অবস্থার ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করব কি করব গতিশীল অবস্থার ঘনত্বকে স্থির অবস্থার ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করব তাহলে কি হবে উপরে থাকবে এম নিচে থাকবে এম নট উপরে যাবে ভি নট নিচে আসবে ভি এটাই না এটাই কিন্তু হবে উপরে থাকবে এম নিচে থাকবে এম নট উপরে যাবে ভি নট নিচে আসবে কি ভি ওকে এখন আমাকে বলো এম বাই এম নট এটা কিসের সমান ভাইয়া আমরা সবাই জানি এম ইজ ইকুয়ালস টু এম নট ডিভাইডেড বাই রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এম বাই এম নট কার সমান হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এর সমান হবে ঠিক আছে ঠিক আছে সিমিলারলি ভি নট মানে কি ভি নট মানে হলো এল নট ইন্টু ডি ইন্টু এইচ আর ভি মানে কি এল ইন্টু ডি ইন্টু এইচ তাহলে এখান থেকে কি লেখা যায় ওয়ান বাই রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এল নট বাই এল ভাইয়া এল নট বাই এল কত আমরা সবাই জানি এল ইজ ইকুয়ালস টু এল নট রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এল নট বাই এল কত হবে অবশ্যই ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এইটা হবে এল নট বাই এল তাহলে এল নট বাই এল এর মানে বসিয়ে দেন রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে কি হচ্ছে একবারে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার সো এখান থেকে আমরা একবারে কি লিখতে পারি আমাদের ঘনত্বের ফর্মিউলা বা আপেক্ষিক ঘনত্বের ফর্মিউলা বা গতিশীল অবস্থার ঘনত্বের ফর্মিউলা রো ইজ ইকুয়ালস টু রো নট ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক আছে এই হলো গতিশীল অবস্থার ঘনত্বের ফর্মিউলা আপনি চাইলে এভাবে ম্যানুয়ালিও ক্যালকুলেট করতে পারেন চাইলে একবারে ফর্মিউলা অ্যাপ্লাই করতে পারেন গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব ইজ ইকুয়ালস টু স্থির অবস্থার ঘনত্ব ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ওকে সো এখানে দেখেন আমাদের প্রশ্ন কি করেছিল প্রশ্ন দেখেন বেলি এবং শেলির নিকট বস্তুর ঘনত্ব একই হবে কি অবশ্যই হবে না তুমি প্রথমে কি করবা দেখো ভর দোয়া আছে
সব লিখে রাখছে এই যে স্থির অবস্থার ঘনত্বের ফর্মুলা রো নট ইজ ইকুয়াল টু এম নট বাই ভি নট ঠিক আছে ভি নট মানে কি এল নট ইন্টু ডি ইন্টু এইচ সব দো আছে কুইশনে তুমি জাস্ট স্থির অবস্থার ঘনত্বটা বের করবা এবং দেন এখানে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে কি করবা গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব বের করবা আর তুমি যদি এভাবে করতে না চাও তাহলে এই যে ভাঙায় ভাঙায় গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব বের করবা তোমার ইচ্ছা তোমার যেমনি ইচ্ছা বের করতে পারো স্থির অবস্থার ঘনত্ব এখান থেকে বের হবে আর এই ফর্মুলা দিয়ে চাইলে গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব বের করতে পারো অথবা এমনি ভাঙায় ভাঙে গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব বের করতে পারো তোমার ইচ্ছা দেন লাস্টে গিয়ে বলবা যে অবশ্যই দুইটা কি হবে ডিফারেন্ট হবে ইনফ্যাক্ট বুঝাই যায় গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব কি হবে স্থির অবস্থার ঘনত্বের চেয়ে বেশি হবে কারণ এই নিচের যে মানটা ভাগ আকারে যেটা আছে এটা তো ওয়ান এর চেয়ে ছোট হবে রাইট এটা কি হবে ওয়ান এর চেয়ে ছোট হবে না সো কোনো কিছু কি ওয়ান এর চেয়ে ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে কি হয় রেজাল্টটা তার চেয়ে গ্রেটার আসে ওকে সো অবশ্যই রো এর ভ্যালু কি হবে রো নটের চেয়ে বেশি হবে দ্যাট মিন্স গতিশীল অবস্থার ঘনত্ব সবসময় স্থির অবস্থার ঘনত্বের চেয়ে কি বেশি দেখো তো পারবে কিনা 